Am I audible? Hello? Yes, sir. Please mention your roll numbers in the chat box. Let us start. Yes, sir. Hmm. Please mention your roll numbers in the chat box. Unit number three, we have started. Before unit number three, and we have gone through and unit number one and unit number two. Unit number one is related to introduction and of universal human values. So entire syllabus, entire content and of universal human values already we have seen in unit number one. Unit number two is related to understand how to maintain harmony in self and body and human body human and human is nothing but coexistence of self and body and that part we have learned understood in unit number 2 unit number 3 is helping us to understand how to maintain harmony in the family and society so this unit we divided into two parts. How to maintain harmony in the family, that is part A. How to maintain harmony in the society, that is part B. And so part A, we have started to understand how to maintain harmony in the family. And to maintain harmony in the family, we will have to understand what is the meaning of relationships. And if we wanted to make a you know, fulfillment in the relationship we should understand feelings brunal patil do you want to say something hello hello brunal patil hat var kelta bagan To maintain harmony in family and relationships are important and nati samanda munyapan. To maintain relationship, we should have an right feelings with us. Yogya bhavana apla pashi pajit. Anta bhavana kuti astat relationships are an in the self, one and say other self. Between two human beings. We are considering self one, manje apla swata sa self manu apan, other self manje dusre sa self. Relationship is present between oneself and other self. Feeling of relationship that is important to fulfill and a feeling of relationship. What is required? We will have to fulfill the feelings of all feelings and nine feelings. And to remember all those nine feelings, we are using hashtag trust, CG, RG, G, L, and T for trust, R for respect, A for affection, C for care, G for guidance, R for reverence, G for glory, G for gratitude, and L for love. Out of these nine values, trust value, we have seen in detail. And second value, we are trying to understand that is respect. Yes. Hello. 
Am I audible? आवाज येतोय का हो यस सर रिस्पॉन्स द्या थोडस रिस्पॉन्स देत चला बर का रिस्पॉन्सेस मुळे एनर्जी येत असते लक्षात घ्या सो रिस्पेक्ट आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला राईट इव्हॅल्युएशन आहे रिस्पेक्ट इज राईट इव्हॅल्युएशन योग्य मूल्यांकन म्हणजेच आदर आहे लक्षात घ्या डिसरिस्पेक्ट होण्याची तीन कारण पण पाहिले आपण ओव्हर इव्हॅल्युएशन अंडर इव्हॅल्युएशन अँड अदरवाईज इव्हॅल्युएशन जे मागच्या सेशन मध्ये मला थोडस सांगायला जड गेलत ते ते म्हणजे हे अदरवाईज इव्हॅल्युएशन इव्हॅल्युएटिंग फॉर अदर आहे ना दॅन व्हॉट इट इज ह्या पॉइंटची चर्चा केली मी युनिव्हर्सल ह्युमन व्हॅल्यूज ला शिकवणाऱ्या फॅकल्टी सोबत तर त्यांच्याकडून असं आलं की अदरवाईज इव्हॅल्युएशन इज नथिंग बट इव्हॅल्युएटिंग फॉर अदर दुसऱ्यांसाठी आपण इव्हॅल्युएशन करतोय व्हॉट इट इज जे काही आहे ते न करता दुसऱ्या पद्धतीने इव्हॅल्युएशन करणं असं त्यांचं उत्तर आलं तिकडे त्याच्यासाठी दोन एक्झाम्पल्स पण मी विचारले म्हणजे जे आहे ते न समजता दुसरं समजून इव्हॅल्युएट करणं येत का लक्षात हॅलो फॉर एक्झाम्पल काही जणांनी तुम्ही समजा आता एम पी एस सी यु पी एस सी परीक्षेच्या तयारीसाठी तयारी चालू केलेली आहे पुस्तकं वाचता आहात त्यावेळेस घरातले तुम्हाला म्हणायला चालू करणार ते झाले आता अधिकारी येत का लक्षात हॅलो मग तो भाव चांगला असेल तर ठीक आहे पण तो भाव जर अपमान करण्याचा असेल तर मग तिकडे अपमान होऊ शकतो दॅट इज अदरवाईज इव्हॅल्युएशन येत का लक्षात हॅलो येस तुम्ही इंजिनिअरिंगच्या पहिल्या वर्षाला ऍडमिशन घेतलेलं आहे आणि घरातले शेजार पाजारी समाजातली लोक तुम्हाला म्हणायला चालू केलेले आहेत की झाले आता इंजिनियर येतं का लक्षात बघा त्याच्यामध्ये मग भाव जर चांगला असेल तर चांगलं गोष्ट आहे पॉझिटिव्हली घेऊन आपण पुढे जायचंय जर भाव निगेटिव्ह असेल तर मग त्यातून अपमानाची भावना निर्माण होत असते अजून एखादं एक्झाम्पल जर द्यायचं झालं तर मोठमोठे पोस्टर्स लावलेले असतात लोकांचे व्यक्तींचे आणि तिकडे लिहिलेलं असतं ना भावी नगरसेवक भावी आमदार भावी पंतप्रधान वगैरे बरंच काही हॅलो येत का लक्षात येस 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 ते आहेत का सद्यस्थितीला नसतात ते भावी म्हणजे भविष्यात होणारे आणि उगच मोठं बॅनर मग तिथे ते मान होत असतोय का अपमान होत असतोय बट दॅट इज वन एक्झाम्पल ऑफ अदरवाईज इव्हॅल्युएशन इव्हॅल्युएटिंग फॉर अदर दॅन व्हॉट इट इज येत का लक्षात बघा अजून एक एक्झाम्पल मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर वॉचिंग द क्रिकेट मॅच ऑन द टेलिव्हिजन अँड वी आर क्रिटिसायझिंग अँड आवर प्लेअर्स आपल्या प्लेअर्सना आपण क्रिटिसाइज करतो हे ना असंच खेळायला पाहिजे होतं हे ना तसंच खेळायला पाहिजे होतं येतं का लक्षात ह्याला फिल्डिंगच जमत नाही हॅलो हॅलो दॅट इज ऑल्सो अदरवाईज इव्हॅल्युएशन काहीतरी त्यांच्यामध्ये कॅपॅबिलिटी आहे कॅपॅसिटी आहे म्हणून ते त्या ठिकाणी खेळ खेळतात आहेत प्लेअर्स आपले त्यांना जज करणारे आपण कोण आहे येतं का लक्षात बघा मग तिकडे इव्हॅल्युएशन चुकीच्या पद्धतीने करणं आहे त्याला म्हणायचं अदरवाईज इव्हॅल्युएशन समजलं का ओव्हर इव्हॅल्युएशन म्हणजे जेवढा रिस्पेक्ट द्यायचा आहे त्याच्यापेक्षा जास्त रिस्पेक्ट देणं अंडर इव्हॅल्युएशन म्हणजे जेवढा रिस्पेक्ट द्यायला पाहिजे होता त्याच्यापेक्षा कमी रिस्पेक्ट देणं अदरवाईज इव्हॅल्युएशन म्हणजे जे काय आहे ते न समजता दुसरंच काहीतरी समजून वेगळ्या पद्धतीने अदर वे न आहे इव्हॅल्युएशन करणं येत का लक्षात बघा हॅलो येस येस सर सो मिनिमम कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट दॅट पॉइंट ऑल्सो वी हॅव सीन द अदर इज सिमिलर टू मी आहे ना दॅट काइंड ऑफ फिलिंग वी शुड हॅव आहे समोरचा आलेला व्यक्ती हा माझ्या सारखाच आहे असं समजणं आणि तसं जर समजलो आपण तर निश्चितच त्याला योग्य आपण रिस्पेक्ट देऊ बरोबर का हॅलो येस येस सर मग इंग्लिश मध्ये ते म्हण पण आहे ती पण सांगितली होती आठवतं का बघा ना पुटिंग आवर सेल्फ ऑन अदर शूज आपण स्वतःला दुसऱ्याच्या 
ठिकाणी ठेवणं आहे असा अर्थ घ्यायचा आहे तिकडे आपण स्वतःला दुसऱ्याच्या बुटामध्ये ठेवायचं नाहीये हॅलो यस पुटिंग आवर सेल्फ इन टू अदर शूज म्हणजे आपण स्वतःला दुसऱ्याच्या जागी ठेवून विचार करणं अशी ती म्हण इंग्लिश मध्ये आहे पण त्याचा चुकीचा अर्थ घेऊ घ्यायचा नाही आपण या तर लक्षात बघा मग त्याच्यासाठी ही तीन गोष्टी येत आहे आवर पर्पज इज सेम आवर प्रोग्राम इज सेम अँड आवर पोटेन्शियल इज सेम अँड इफ वी विल फॉलो दिस थ्री स्टेटमेंट ऑब्विसली वी विल स्टार्ट अँड इव्हॅल्युएटिंग पर्सन इन करेक्ट वे इन राईट वे पर्पज म्हणजे काय तर इंटेन्शन आवर इंटेन्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू नॅचरल एक्सेप्टन्स नैसर्गिक स्वीकृतीला धरून जर आपले इंटेन्शन असतील हेतू असतील आणि सर्वांचेच असतील तर मग तिकडे आपले सगळ्यांचे इंटेन्शन पण काय होणार आहेत जर माझं असेल बरं का कसं म्हणलं बघा माझं स्वतःचं नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला धरून जग नाही काय बघा ना आय हॅव ए नॅचरल ऍक्सेप्टन्स माझ्या स्वतःपाशी नॅचरल ऍक्सेप्टन्स आहे नैसर्गिक स्वीकृती आहे टू लिव्ह आहे ना जगणे जगणं आहे विथ कंटिन्युअस हॅपीनेस म्हणजे निरंतर आनंदी आणि निरंतर समृद्धी आणि समाधानी जगणं असं जर असेल नैसर नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला धरून तर तेच इट इज सेम विथ अदर्स तेच दुसऱ्यांसोबत पण तसंच आहे असं समजणं आहे म्हणजेच आवर पर्पजेस आर सेम आवर इंटेन्शन आर सेम आपले हेतू सर्वांचे सारखे आहेत नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला धरून आहेत सो म्हणून आहे ऑन द बेसिस ऑफ आवर नॅचरल ऍक्सेप्टन्स नैसर्गिक स्वीकृतीला आधार घेत आधार धरत आधार पकडत वी हॅव दी सेम पर्पज वी हॅव दी सेम इंटेन्शन कळलं का आवर पर्पज इज सेम चा अर्थ हॅलो यस हॅलो एम आय ऑडिएबल यस सर सेकंड पॉइंट आवर प्रोग्राम इज सेम आपल्या सर्वांचा उपक्रम कार्यक्रम पण सेम आहे असं म्हणलं गेलं इकडे म्हणजे काय जन्मल्यापासून मरेपर्यंत जन्मल्यापासून मरेपर्यंत आपण प्रत्येक जण कंटिन्युअस हॅपीनेस आणि प्रॉस्परिटीसाठी झगडतोय सगळेच मिळून प्रयत्न करतोय झगडतोय शब्द जर चुकीचा वाटत असेल तर सर्वजण मिळून आपण प्रयत्न करतोय मग सगळ्यांचा जे काही प्रयत्न आहेत त्याला आपण कार्यक्रम म्हणूया उपक्रम म्हणूया सगळ्यांचे उपक्रम पण सेमच आहेत थोडक्यात पाहिलं तर प्रत्येकाला हॅप्पी आणि प्रॉस्परस प्रॉस्परिटी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करतात आहेत म्हणजे आपला प्रोग्राम पण सेम आहे अँड इफ आवर प्रोग्राम इज सेम ह्याच रिझन काय तर आवर इंटेन्शन आर ऑल्सो सेम देअर फॉर आवर प्रोग्राम इज सेम हे समजून घेण्यासाठी लेटस कन्सिडर वन एक्झाम्पल दॅट इज मॅरेज सेरेमनी लग्न सोहळा असतो आहे ना घरामध्ये प्रत्येकाने मला वाटतं लग्न सोहळ्यामध्ये जन्मल्यापासून आतापर्यंत बऱ्याच लग्न सोहळ्यांमध्ये तुम्ही गेला असाल किंवा स्वतःच्या घरामधलं लग्न सोहळा पण तुम्ही अटेंड केले असतील आहे किंवा अरेंज केले असतील बघा तर त्याच्यामध्ये बघा ना सगळ्यांचा पर्पज काय असतो हॅलो त्या कार्यक्रमामध्ये कार्यक्रम जर आपण पाहिला तर तो लग्न सोहळा म्हणजे कार्यक्रम म्हणूया आपण पण त्याच्या मागचा पर्पज काय असतो की जो काही वर आहे जो जी काही वधू आहे ह्या दोघांचं लग्न कम्प्लीट व्हावं ही जी प्रक्रिया आहे ती व्यवस्थितपणे सुव्यवस्थितपणे हार्मनी मेंटेन ठेवत कुठे पण तिकडे लग्न मोडणार नाही ह्याची काळजी घेत येत का लक्षात हॅलो यस म्हणजे त्या लग्न समारंभामध्ये आलेले जे काही काम करणारी सर्व काही मेंबर्स आहेत मंडळी आहेत ह्या सगळ्यांनी सगळ्यांचा पर्पज एकच आहे की लग्न व्यवस्थितपणे पार पाडणे पर्पज इज सेम अँड इफ पर्पज इज सेम प्रोग्राम ऑल्सो रिमेन सेम फॉर ऑल ऑफ अस प्रत्येक आलेल्या त्या मेंबरला कार्यक्रम काय तर लग्न सोहळा हा व्यवस्थित पार पाडण्यासाठीच ते प्रोग्राम पण त्यांचा सेम राहतो आहे त्या काळापुरता त्या वेळेपुरता आहे दहा बारा दिवस जे असतात लग्नाच्या लग्न सोहळ्याचे 
ते सगळ्यांचा कार्यक्रम उपक्रम हा सेमच असतो समजत का बघा आवर पोटेन्शियल इज ऑल्सो सेम थर्ड पॉइंट मग सगळ्यांचे हेतू सेम आहेत कार्यक्रम पण सेम आहेत ह्या वेळेसच काय होत सगळ्यांची ताकद पण सेम होते येतक लक्षात बघा बिकॉज वी आर नॉट इव्हॅल्युएटिंग ऑल फॅमिली मेंबर्स ऑन दि बेसिस ऑफ देअर कॉम्पिटन्स त्यांच्या क्षमतेवरती आपण जज नसतो करत येतक लक्षात बघा त्याच्यामुळे सगळ्यांची ताकद सेम होते आणि त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी सारख्या राहतात त्याच्यामुळे मग तिकडे रिस्पेक्टची भावना पण सेम राहते सगळ्यांची येते का लक्षात हे तीन पॉईंट कळले का एका एक्झाम्पलनी देण्याचा समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलाय एक्झाम्पल बरोबर आहे का चुकीच आहे हे माहीत नाही पण त्यातून भाव तर तोच निघतोय ना अर्थ तोच निघतोय यस धस अशा प्रकारे आहे वी कॅन सी आपण पाहू शकतोय दॅट की आहे ना दि अदर म्हणजे दुसरा इज सिमिलर टू मी माझ्यासारखाच आहे दुसरा जो काही आहे तो माझ्यासारखाच आहे असं आपण पाहू शकतो अँड दिस इज दि मिनिमम कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट म्हणजे समोरचा आलेला व्यक्ती हा मीच आहे असं जर आपण समजलं तर शंभर टक्के आपल्या ज्या काही फिलिंग्ज आहेत त्या सेमच राहतील आणि त्या पद्धतीने आपण इव्हॅल्युएट पण करू समोरच्या व्यक्तीला येते का लक्षात बघा अँड दिस इज दि मिनिमम कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट आणि हेच काय आहे तर कमीत कमी सामग्री आहे रिस्पेक्ट समजून घेण्याची फॉर म्हणजे साठी आहे ना कोणासाठी तर ह्युमन बिईंग साठी म्हणजेच मानवासाठी कळलं का पुढे आता हे महत्वाचा पॉइंट आहे डिसरिस्पेक्ट म्हणजे अपमान अरायझिंग आउट म्हणजे काय म्हणणार बघा ना अरायझिंग आउट म्हणजे उद्भवणे ठीक आहे किंवा उदयाला पाहुणे ठीक आहे मग अपमान जो आहे तो उदयाला पावतो आहे कशामुळे डिफरन्सिएशन म्हणजे भेदामुळे फरकामुळे आहे अपमान कशामुळे होतो बघा ना फरक केल्यामुळे होतो ऍक्च्युली बरोबर का हॅलो येस सर एकमेकांमध्ये फरक केल्यामुळे अपमान होतो आणि फरक डिफरन्सिएशन आहे ना इज लिडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन फरक हा पुढच्या लेवलला जाऊन भेदभाव होतो आहे ना भेद जो आहे भेद त्याचं रुपांतर भेदभावामध्ये होत म्हणजे सेल्फ जो आहे त्याच्यामध्ये भाव उत्पन्न होतो भावना उत्पन्न होते कशाची तर भेदाची त्याला भेदभाव म्हणतोय आपण हॅलो हॅलो येस सर आणि एकदा भेदाची भावना जर आपल्यामध्ये आली भेदभाव करायला आपण चालू केला तर मग त्यातून फक्त एकच गोष्ट बाहेर निघते ती म्हणजे अपमान तो म्हणजे डिसरिस्पेक्ट इन जनरल सर्वसामान्यता आहे ना व्हॉट वी आर डुईंग इन दि नेम ऑफ रिस्पेक्ट टुडे आज जर आपण पाहिलं इन दि नेम ऑफ रिस्पेक्ट म्हणजे आदराच्या नावाखाली आहे ना व्हॉट वी आर डुईंग आहे ना टुडे आज आपण काय करतोय सर्वसामान्यता तर इज म्हणजे काय करतोय इज डिफरन्शिएटिंग अँड डिस्क्रिमिनेटिंग भेदभावाच्या नावाखाली आज आपण काय करतोय तर डिफरन्सिएशन म्हणजे भेदभाव करणं आणि फरक करणं सॉरी डिफरन्शिएटिंग म्हणजे फरक करणं आणि डिस्क्रिमिनेटिंग म्हणजे भेदभाव करणं येतं का लक्षात रिस्पेक्टच्या नावाखाली आज आपण काय करतोय फरक करतोय भेदभाव करतोय हे एक्झाम्पल समजून घेण्यासाठी एखादा पाहुणा जर आपल्या घरामध्ये आला तर त्याला जास्त रिस्पेक्ट देतोय आपण का तर पाहुणा येतो बघा त्याला मग गरम पाणी करून देणं जेवण गरम गरम देणं बऱ्याच गोष्टी आहेत तिकडे ठीक आहे आणि बाकीच्या फॅमिली मेंबरला त्या गोष्टी न देणं आहे पहिली प्रायोरिटी हा त्या पाहुण्याला देणं म्हणजे हा फरकच झाला झाला का हो हॅलो येस सर मग असा फरक करणं चुकीच आहे ना पाहुणा जरी असला तर ह्युमन बिईंगच आहे तो मे फॅमिली मेंबरच आहे जेवढा आपण फॅमिली मेंबरला रिस्पेक्ट देतोय तेवढाच आपण त्याला द्यायला पाहिजे वाढवून चढवून देणं गरजेचं आहे का हॅलो विचार करा ह्या गोष्टी बरं का माहित नाही हे चुकीच आहे का बरोबर आहे बट वी विल हॅव टू इव्हॅल्युएट आहे ना ऑन दि सेम लेवल सेम बेसिस बिकॉज आवर पर्पज इज सेम आवर प्रोग्राम इज सेम 
and our potential is also same if three things are same then we will have to evaluate in right way to that person to that human being but in general sarva samanyata what we are doing today as apan kay kartoy in the name of respect adracha nava khali tar kay kartoy differentiation kartoy farak kartoy bhedbhavachi bhavna aplya pashi baaltoy barobar ka मग त्याचं डिटेल मध्ये दिलं आहे ना फर्स्ट सेट ऑफ डिफरन्सिएशन पहिला टाईप म्हणूया आपण फर्स्ट सेट म्हणजे फर्स्ट टाईप ऑफ डिफरन्सिएशन इज म्हणजे आहे ऑन दी बेसिस ऑफ बॉडी शरीराच्या शरीराचा आधार घेत पहिला फरक केला जातोय हा पहिला टाईप आहे फरकाचा येतोय का लक्षात हॅलो शरीराला बघायचं हॅलो येस सर मग इकडे म्हणलंय ना शरीराला पाहिल्यानंतर कुठल्या कुठल्या गोष्टी येतात त्या इकडे वर्णन केलेले आहेत ऑन दी बेसिस ऑफ एज त्या व्यक्तीचं वय पाहायचं जेंडर त्या व्यक्तीचं लिंग काय हे पाहायचं रेस त्या व्यक्तीचा वंश काय हा पाहायचा आहे फिजिकल स्ट्रेंथ त्या व्यक्तीची ताकद किती आहे ही पाहायची आणि मग त्या गोष्टीला पाहून ह्या सर्व गोष्टींना पाहून फरक करायचा येत का लक्षात अँड दिस इज बेस्ड ऑन ग्रॉस मिसअंडरस्टँडिंग हे सर्व जे आहे हा जो फरक पाहणं आहे शरीराला पाहून हा कशामुळे होतोय तर ग्रॉस मिसअंडरस्टँडिंग नि होतोय आधारभूत भ्रमामुळे होतोय तो काय ह्युमन बिंग इज इक्वल टू बॉडी मानव म्हणजे फक्त शरीर आहे मानव म्हणजेच शरीर आहे असं समजल्यामुळे शरीरावरती फरक केला जातो आणि तो डिसरिस्पेक्टला कारणीभूत ठरतोय येत का लक्षात अपमानाचं अपमानाचं कारण आहे पुढच्या वाक्यात म्हणलं द ट्रुथ इज सत्य जर पाहिलं तर ते काय आहे ट्रुथ म्हणजे सत्य इज म्हणजे आहे दॅट म्हणजे की ह्युमन बिईंग इज इक्वल टू को एक्झिस्टन्स ऑफ सेल्फ अँड बॉडी दॅट वी हॅव सीन इन युनिट नंबर टू येस येस सर पहिला फरक कळला पहिला फरकाचा टाईप कळला काय ना शरीरावरती शरीराला पाहून आहे मग तिथे कलर पण आहे बरं का कलरचं इकडे मेन्शन नाही केला शरीर हे काळ्या रंगाचं असू शकतं पांढऱ्या रंगाचं असू शकतं लाल रंगाचं असू शकतं तपकीर कसलं बघा ना ब्राऊन कलरचं असू शकतं माहीत नाही वेगवेगळे कलर आहेत तिकडे शरीराला शरीर वेगवेगळ्या रंगाचा असल्यामुळे तिकडे फरक केला जातो येत का लक्षात बघा ना लिंग आहे ना लिंग म्हणजे आपण मग तिकडे मग बरेच टाईप आहेत मुलगा मुलगी पुरुष स्त्री येत का लक्षात हॅलो येस अनफॉर्च्युनेटली आपल्या इंडियामध्ये अजून अवेअरनेस एवढी जाणीव झालेलीच नाहीये ना आपण फक्त आपल्याला मोस्टली तीन लिंग माहिती आहेत म्हणूया आपण एक म्हणजे मेल ज्याला पुरुष म्हणतोय आपण फिमेल ज्याला स्त्री म्हणतोय आपण आणि ट्रान्सजेंडर येत का लक्षात हॅलो येस येस तिकडे जर जेंडरचे टाईप बघितले आपण तर मेन दोन टाईप आहेत जिकडे हेट्रो आणि होमो येत का लक्षात बघा होमोसेक्स अँड हेट्रोसेक्स जिकडे होमोसेक्स म्हणजे समलिंगी म्हणतोय आपण हेट्रोसेक्स म्हणजे अपोजिट लिंग जिकडे मेल आणि फिमेल ह्या दोनच गोष्टी येतात ज्याला आपण हेट्रोसेक्स म्हणतोय अँड अंडर दी कॅटेगरी ऑफ होमोसेक्स देर इज वन देर आर डिफरंट टाईप्स म्हणूया आपण जे डेव्हलप्ड नेशन्स मध्ये ह्याचा उल्लेख केला जातोय ज्याला एल जी बी टी आय कम्युनिटी म्हणतात ऐकलंय का हे हॅलो नो सर एल जी बी टी आय एन एल जी बी टी आय कम्युनिटी इज कमिंग अंडर एन होमोसेक्स समलिंगी समलिंगामध्ये ते टाईप्स येतात आहेत यल म्हणजे लेस्बियन आहे जिकडे दोन स्त्रिया एकत्र येतात येतो का लक्षात बघा त्याच्यानंतर यल झालं ते जी म्हणजे गे दोन पुरुष पुरुष आहे एकत्र येतात 
इत का लक्षा बगा मना चे नंतर है बी है ना एल जी बी बी मे बायसेक्शुअल बायसेक्शुअल अभी व्यक्ति जी दो लिंगा कड़े अट्रैक्ट होते बायसेक्शुअल मना चो एल जी बी टी मे ट्रांसजेंडर है जे तृतीय पंत मन जे पुरुष पसत स्त्री पसत लक्षा बगा ट्रांसजेंडर मन जल जी बी टी ट्रांसजेंडर आय मे इंटरसेक्स हापन एक टाइप है हेच डिटेल मध्य जर तुम्हारा महति पाजे तो यूट्यूब वरती सर्च करा एल जी बी टी आय मीनिंग मीनिंग ऑफ एल जी बी टी आय इन डिटेल यू कैन लर्न मग तो जेन्डर जे है जेन्डर वरच जेन्डर मध्य डिफरसिशन कर फरक कर घर मधे बी जन्मा आली आता प्रमाण कमी है एक्जाम्पल चुकी चाहिए का बरबर है तुम्हें संगा पूर्वी का होता थोड़स मुलगी जन्मा आली तो मुलगा अजु पाजे मन थामने मग अजु अजु बना मुला प्रयत्न करने आई वडिला यस हेलो यस सर मग हा जो फरक है ना तो फरक के मुलगी मुलगा हा दो ट्रीटमेंट सेम दिली पाइजे जे का सगले पाले आता बर का एल जी बी टी आए हा सग्या कम्युनिटी हा सग्या टाइप या जेन्डर्स ना अपन सामान वगवण दी पाजे सेम ट्रीटमेंट वील हेव टू गिव समझ का बना समझ लगा हेलो यस जाऊ सर सेट ऑफ डिफरसिशन है दुसर टाइप जो आहे फरकाचा तो कसा है ना इज मेड ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल फैसिलिटी भौतिक सुविधा आधारे वरती के फरक हा दुसर टाइप च फरक है पेला हा शरीर पहुन के फरक ऑन दी बेसिस ऑफ वेल्थ मे संपत्ति है एंड पोस्ट तुम्हें कुछ पदा आहत भारत में जास्त है बर का वेगवेगे पद ये तो का लक्षा बन खाल पद वरच पद वरच पद वरच पद वरच पद हे फिर भारत में भारत में इंग्रजां जा बुजुन पद तैयार के लिए जेनेकर हा पदा फरका मुनी राज्य करता ये तो का लक्षा हेलो यस यस सर बाहर डेवलप्ड कंट्रीज मध्य मजे का मित्र है बर का मैं चर्चा करते बचा यूएस यूके मध्य तर तक अभी पद नहीं है ना सगले एक कंपनी मध्य ज्यादास्ट वरती लक्षा बनाच पोस्ट वरती को मोटा नहीं को लहान नहीं सगे मिलन काम करता है का लक्षा हेलो यस यस मग हा संपत्ति है ना वेल्थ एंड पोस्ट हा फिजिकल फैसिलिटी या रिनेटेड है फरक कर तक मग कशाच जन्म होते है डिसरिस्पेक्ट ऐसी जन्म होते है अनादर है आदर न कर गोषी हा फिजिकल फैसिलिटी ऐसी बेसिस वरती फरक के ऑन दी बेसिस ऑफ वेल्थ एंड पोस्ट कह पोस्ट मे पद हेलो यस द ग्रॉस मिस अंडरस्टैंडिंग हियर इज आधारभूत भ्रम हि का मग है फिजिकल फैसिलिटी इज इक्वल टू हेपीनेस भौतिक सुविधा हा आनंद समझे हा ग्रॉस मिस अंडरस्टैंडिंग आधारभूत भ्रमा मु फरका मु सर्व गोषी आज मैं पहत कीट स्टूडेंट वरती अपन जे सिल विद्या बोलने सा आमंत्रित करते स्पीकर लीडर मन तर आप मदले जे का मेम्बर्स है फिर बयाचा एक प्रश्न विचार जो कॉमन है पैकेज कि है हेलो हेलो यस पैकेज महत्व है जगने सा मिलना चाहिए प्रत्येका पैकेज फैकेज फिजिकल फैसिलिटी ने आनंद ये तो है, हा प्रश्न तुम्हारे आयामें हेच फरक तुम्हारा कहला नसा मु तुम्हें पैकेज पैकेज बगता है तो कितपत बगाव ये प्रत्येका परत वैयक्तिक प्रश्न है पैकेज न पहता जॉइन होना चुकी है 
का तर फिजिकल फॅसिलिटी म्हणजे शरीर जगवण्यासाठी पॅकेज गरजेचं आहे पण फक्त पॅकेजच्या माग पण धावणं हे चुकीचं आहे येतं का लक्षात हॅलो yes, मोठमोठे ऑफिसर्स अधिकारी होणं त्या खुर्चीवरती बसणं आणि आपल्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज विसरून जाणं फक्त फिजिकल फॅसिलिटीच्या माग लागून काम करणं हे चुकीचं आहे तुम्ही ज्या वेळेस त्या मोठ्या अधिकारी म्हणून खुर्चीवर बसणार आहात तुमच्या रिस्पॉन्सिबिलिटी भरपूर जास्त आहेत तिकडे आहे ना आडाणी लोक तुमच्यापाशी येणार आहेत कमी शिकलेली लोक तुमच्यापाशी येणार आहेत वेगवेगळ्या जातीची लोक तुमच्यापाशी येणार आहेत तर त्यांना तुम्ही व्यवस्थित ट्रीटमेंट देणं हेच तुमचं काम आहे लक्षात घ्या त्या खुर्चीवर बसणं समजतय का येस सर श्रीमंत व्यक्ती आली की त्याला खुर्ची देणं बसायला गरीब आला की त्याला तसाच होबा करून तसंच ठेवणं थांबवणं त्याला बाहेर राहणं प्रायोरिटी त्याला न देणं बाहेर त्याला रांगेत उभा करणं ह्या सगळ्या गोष्टी फिजिकल फॅसिलिटीज इक्वल टू हॅपीनेस समजल्यामुळे आहेत येतं का लक्षात बघा ना मग ह्याच्यातलं सत्य काय आहे ना द ट्रुथ इज ट्रुथ म्हणजे सत्य इज म्हणजे आहे ना दॅट म्हणजे की आहे हॅपीनेस इज टू बी इन दि स्टेट ऑफ हार्मनी आनंद म्हणजे काय आहे तर सुव्यवस्था म्हणजेच आनंद आहे लक्षात येत का सो हॅव यू अंडरस्टूड सेकंड टाइप ऑफ डिफरन्सिएशन दुसरा फरक म्हणजे कळला का तो फिजिकल फॅसिलिटीला धरू नये हॅलो येस थर्ड आहे थर्ड बेसिस ऑफ डिफरन्सिएशन इज तिसरा टाईप आहे फरकाचा तिसरा टाईप हा सगळ्यात खतरनाक आहे ऑन दी बेसिस ऑफ बिलीफ मान्यतेच्या आधारावरती आहे केला गेलेला फरक चुकीच्या मान्यतांना पकडून केला गेलेला फरक मग इकडे म्हणलंय ना ऑन दी बेसिस ऑफ डिटेल मध्ये ना डिफरंट इझम्स डिफरंट इझम्स म्हणजे इझम म्हणजे वाद बर का इझम म्हणजे वाद मग सोशलिझम आलं तिकडे कॅपिटलिझम आलं ज्या ज्या गोष्टींना इझम शब्द लागतो त्या सगळ्या गोष्टी आल्या थॉट सिस्टम आहे ही ऍक्च्युली इझम म्हणजे काय एका विचारसरणीनं जाणं पुढे येतं का लक्षात हॅलो हॅलो त्याच्यामध्ये पेट्रोइटिझम हा शब्द ऐकला का बघा हॅलो हॅलो ऐकला का पेट्रोइटिझम नो सर देशभक्ती म्हणतो आपण देशभक्ती मग हे जे इझम्स आहेत हे सगळे इझम म्हणजे वाद लक्षात घ्या ना इझम म्हणजे वाद सोशलिझम कॅपिटलिझम साम्राज्यवाद म्हणजे माझी एवढी जमीन आहे माझं एवढं कार्यक्षेत्र आहे वगैरे बरंच काही तिकडे बरं का आणि त्याच्या अंडर मी काम करतोय वगैरे बऱ्याच गोष्टी समजतं का बघा ह्या मानलेल्या आहेत आपण बरं का भारत देश हे जी बॉर्डर कोणी ठरवले हो हॅलो माणसांनी माणसांनी ठरवलेले लक्षात घ्या जात कुणी ठरवले माणसांनीच देवाने ठरवले का कुठल्या विचार कर आज वेगवेगळ्या संप्रदायाची लोक आपण भारतामध्ये एकत्रित राहतोय हे पण आपणच ठरवलेलं लक्षात घ्या ना संप्रदाय पंत वेगवेगळ्या क्रीड सेक्ट जाती धर्म आहे धर्म पण कुणी ठरवलेले आहेत माणसाने निसर्गाने फक्त तयार केलेलं आहे लक्षात घ्या ना आपल्या सर्वांना आणि तयार करताना मला वाटतं फक्त एक मोठी चूक म्हणता नाही येणार ती निसर्गाकडून झालेली प्रत्येकाला वेगवेगळं बनवलंय बरोबर का हॅलो येस त्याला चूक नाही म्हणता येणार जाणून बुजून आपल्याला प्रत्येकाला वेगवेगळं बनवलेलं आहे निसर्गाने बनवताना प्रत्येकाला वेगवेगळं बनवलं जरी असलं तरी निसर्ग फरक नाही करत आहे हॅलो येस येस प्रत्येकाला ऑक्सिजन देत आहे का निसर्ग येस प्रत्येकाला पाणी बघा ना नदीचं पाणी वाहत असते प्रत्येकाला पाणी देतोय निसर्ग आहे तुम्ही ह्या जातीचे तुम्ही त्या जातीचे तुम्ही ह्या धर्माचे तुम्ही ह्या पंथाचे तुम्ही काळे तुम्ही गोरे तुम्ही काय बघा ना असं असा फरक करत का निसर्ग नो सर नो सर नाही लक्षात घ्या 
मग ह्या ज्या काही बिलिफ्स आहेत ह्या ज्या काही मान्यता आहेत ज्या आपल्याला घरामधून समाजामधून लोकांकडून येतात आहेत त्याच्या आधारे आपण फरक केला नाही पाहिजे केला नाही पाहिजे येते का लक्षात हॅलो येस सर जाऊया पुढे थर्ड टाईप कळला येस सगळ्यात घाट आणि हे सगळं होण्यासाठी हे कुठे होतं बघा ना सोसायटीमध्ये होता ना समाज लेवलला ऍक्च्युली हा तिसरा फरक आहे तिसरा फरक जो आहे तो समाज लेवलला आहे का तर समाजामध्ये वेगवेगळ्या जाती धर्माचे पंथाचे वंशाचे संप्रदायाचे लोक एकत्र असतात त्याच्यामुळे तिकडे मग फरक केला जातो हा फरक केला गेला नाही पाहिजे एकच जात मानव जात येत का लक्षात बाय ना पूर्ण पृथ्वीसाठी मग तुम्ही पाकिस्तानात गेला अमेरिकेत गेला तरी एकच जात आहे मानव जात येत का लक्षात हॅलो मगच मगच ह्या ज्या काही बॉर्डर्स आहेत ह्या सगळ्या जातील आणि सगळे देश एकत्र येऊन एकच कुटुंब होतील येत का लक्षात बाय ना जाऊया पुढे येस सर This is founded मनला है ना ऑन दी मिस अंडरस्टैंडिंग हे सग जे पहाय भेटते हैं तीसरे टाइप चे फरक है पहाय भेटते का तर प्री कंडिशनिंग ज्यादा मान्यता है ना ऑफ दी अदर मैचेस विथ माइन कस है बना मजा मान्यता तुम्हार मान्यतासोब मान्य मी रिस्पेक्ट करना तुम्हारा समझता का बना माझ्या मान्यता तुमच्या मान्यतांसोबत जर मॅच होत नसतील तर मी तुमचा डिसरिस्पेक्ट करणार येत का लक्षात हॅलो येस सर मग हा गैरसमज आहे ऍक्च्युली आहे प्री कंडिशनिंग ऑफ अदर म्हणजे दुसऱ्याच्या मान्यता आहे प्री कंडिशनिंग ऑफ अदर मॅचेस जुळल्या आहे विथ माइंड माझ्यासोबत देन दी अदर इज रिस्पेक्टेबल तरच दुसरे हे माझ्यासाठी आदराचे आहेत अदरवाइज नॉट नाही तर नाही बरोबर का समजतंय का बघा हॅलो येस द ट्रुथ म्हणजे सत्य आहे ना इज आहे ना दॅट की आहे ना प्री कंडिशनिंग अँड राईट अंडरस्टँडिंग आर टू डिफरंट थिंग्स मान्यता आणि योग्य समज ह्या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत मान्यता म्हणजेच योग्य समज असं समजल्यामुळे आयुष्य आपल्याला आनंदी होत नाही आपलं हॅलो मान्यतांनाच योग्य समज समजल्यामुळे कळत का बघा आता हॅलो यस बरोबर का हॅलो येस सर जाऊया पुढे हो सर डिफरन्सिएशन जो आहे ना आपण जी चर्चा केली ती डायग्रामच्या म्हणजे फ्लोचार्टच्या स्वरूपात दिलेली आहे फास्ट बघूया आपण डिफरन्सिएशन म्हणजे भेद आणि डिस्क्रिमिनेशन हे पुढचं आहे ना पुढचं लेवल म्हणूया आपण पहिल्यांदा फरक ऍक्च्युली फरक काय आहे देवाने बनवताना फरक ठेवलेला आहे आपल्या सगळ्यांमध्ये आहे फक्त त्या फरकाची प्रत्येक वेळेस जाणीव करून वागवणं हे चुकीचं आहे येतंय का लक्षात हॅलो येस सर त्या फरकाची जाणीव करून कुणाला द्यायची नाहीये लक्षात घ्या तो फरक आहे फरक फक्त समजून घ्यायचा आहे फक्त जाणीव होऊ द्यायची नाही तो फरक आहे त्याची जाणीव झाली कि मग पुढच्या लेवल जात पुढच्या लेवलला जातो आपण ती लेवल म्हणजे काय आहे तर डिस्क्रिमिनेशन आहे मग तिकडे भेदभावाची भावना भावना त्या सेल्फ मध्ये यायला चालू होते ना भेदाची भावना त्या सेल्फ मध्ये आली की त्याला भेदभाव म्हणतोय त्या भावनेला हॅलो येस सुरुवात घरामध्ये मुलगा झाला मुलगी झाली इथून होत असते लक्षात घ्या मग मुलगी झाली म्हणजे परवा एक मूवी लागला होता बरं का ट्रिपल सीट झी चित्र मंदिर वरती पाहिला का कोणी माहीत नाही मला बघितला का काय 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 करत असता माहीत नाही ना तुम्ही बरं का तर त्याच्यामध्ये दाखवले एक सिच्युएशन दाखवली एका घरामध्ये हिरोईन जे असते आहे तर तिच्या घरामधले आई वड आई चांगली दाखवली ठीक आहे वडील फक्त असा विचार करत असतात की मुलगी म्हणजे डोक्यावरचं व्याज आहे हॅलो 
हॅलो येत का लक्षात येस सर अशी भावना त्या मूवी मध्ये दाखवली मग त्या भावनेमधून फक्त आपण शिकायचं आहे की असं असलं नाही पाहिजे असं आपण केलं नाही पाहिजे हे शिकायचं आहे पण काही लोकांमध्ये योग्य समज नसल्यामुळे ते तसं दाखवल्या गेल्यामुळे ते फक्त वाईटच गोष्ट घेतात असंच वागायचं आहे येत आहे का लक्षात हॅलो त्याच्यामुळे मूवी पाहताना किंवा एखादं एक्झाम्पल समजून घेत असताना सर्व बाजूंनी त्या एक्झाम्पलचं त्या मूवीचा आपण विचार केला गेला पाहिजे त्याची फक्त निगेटिव्ह बाजू घ्यायला नाही पाहिजे आपण पॉझिटिव्ह गोष्टी पण घ्यायला पाहिजेत येतं का लक्षात बघा सो शरीर शरीराच्या शरीराकडे पाहून भेद केल्यामुळे ते कुठल्या टाईपचे तर एज ज्याला बघा ना जिकडे एज जास्त वाढायला लागलं की आपल्याला समजलं जातं की तुमचा परफॉर्मन्स कमी झालेला आहे बॉडी तुमचं साथ देत नाही असं समजलं जातं आणि मग त्याला रिटायर करणं आता हे योग्य आहे का योग्य माहित नाही मला बरं का जस्ट आय एम पुटिंग माय व्ह्यूज जसं जसं एज होईल घरामध्ये सुद्धा आपल्या आपण पाहतो आहे म्हाताऱ्या म्हातारे झाले आजोबा आजी आपले म्हातारेच असतात बरं का म्हातारे झाल्यानंतर त्यांना कुठलं तरी एका खोलीमध्ये एका रूम मध्ये ठेवायचं त्यांना काहीच नाही विचारायचं आपला आपला कारभार आपण करायचा आहे ना येत का लक्षात हॅलो येस सर मग तिकडे एज ला पाहून केला गेलेला तो फरक आहे लक्षात घ्या एज ला पाहून केला गेलेला फरक आहे तुम्ही किती एज आहे एज कधीच कुणाचं विचारलं नाही गेलं पाहिजे लक्षात घ्या समजत का बाय आता हे अवघड आहे थोडस पण असं आपण असलं पाहिजे असं आपण केलं पाहिजे तरच तो भेदभाव निघून जाईल फरक निघून जाईल आहे जेंडर आहे जेंडर बद्दल बोललो मग अशी आपण वेगवेगळ्या टाईपचे लिंग आहेत रेस म्हणजे वंश फिजिकल स्ट्रेंथ म्हणजे ताकद एखादा जास्त ताकदीचा माणूस आला तर त्याला रिस्पेक्ट द्यायचा का तर आपल्यापेक्षा ती ताकद नाहीये हॅलो येस हे चुकीचं आहे आपला जर सेम इंटेन्शन असतील सेम प्रोग्राम असेल तर आपलं पोटेन्शियल सुद्धा सेम असत ताकद पण असते तिकडे बघा प्रत्येक अधिकारी एम पी एस सी यूपीएससी झालेले जे असतात ते प्रत्येक जण बॉडी बिल्डर असतात असं आहे का हो हॅलो समजून घ्या फक्त ते योग्य समज त्यांच्यामध्ये आहेत म्हणून ते अधिकारी आहेत हे पण लक्षात घ्या हा फिजिकली मेंटेन ठेवण्याचं कारण काय आहे तर उद्या काही लोक तुम्हाला समाजामधली तिकडे तुमची कमकुवत आहात तुम्ही बॉडीनं म्हणून तुम्ही अटॅक करून येते तुमच्यावरती हॅलो येत का लक्षात त्यासाठी थोडस थोडस फिट असलं पाहिजे तुम्ही म्हणून ते आहे ऍक्च्युली गोष्टी का आहेत कशासाठी आहेत ह्याच्या खोलापर्यंत आपण गेलं पाहिजे तुम्ही फिजिकल फिट का असलं पाहिजे हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारा त्याचं उत्तर हुडकण्याचा प्रयत्न करा ना उद्या लोक तुमच्या अंगावर येऊन येत आली तर तुमच्यामध्ये ती डिफेन्स मेकॅनिझम डेव्हलप असलं पाहिजे स्वतःचं संरक्षण करणं जे आपण पाहिलेलं आहे ना सेल्फच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत त्या बॉडीचं पालन पोषण करणं बॉडीचं संरक्षण करणं डिफेन्स करणं आहे ना आणि ज्याला डिफेन्स आला आहे ना ज्याला संरक्षण करता आलं येतं का लक्षात बघा तो जिवंत राहणार आहे तो जगणार आहे तो टिकणार आहे मग त्या सेल्फचं आणि बॉडीचं अस्तित्व आहे जर आपलं स्वतःच संरक्षण आपल्याला करता येत नसेल तर मग काय उपयोग आहे आपला आपण मरणार आहेत येस येस त्याच्यासाठी तिकडे फिजिकल स्ट्रेंथची अट असते ज्यावेळेस इंटरव्ह्यू घेतल्या जातात तुमचं ग्राउंड बघितलं जातं मग तिकडे तुम्हाला पळता येतं का येतं का लक्षात बघा पळता येतं का हे पण पाहिलं जात मग त्याचे दोन अर्थ येत आहे चोराच्या पाठीमाग पळणं आणि जर शक्तिशाली लोक जर आली तरी पण आपण पळलं पाहिजे येत का लक्षात हॅलो आपल्याला महाराष्ट्र आलं तर दोन्ही अर्थ आहेत तिकडे आहे पळणं म्हणजे चुकीचं नाही समजून घ्या आपण लावलेले अर्थ आहेत हे दोन्ही अर्थ आहेत मग त्याच्यामध्ये 
तुम्ही कसं गेल तस आहे ते येस येस कळलं का काय बघा ना फिजिकल फॅसिलिटीज बद्दल ज्या सुविधा आहेत त्याच्यामध्ये वेल्थ आणि पोस्ट ह्या दोन गोष्टींना पाहून तिकडे फरक करणे बिलिप्स म्हणजे मान्यता इजम म्हणजे वाद आले वेगवेगळे सेक्ट म्हणजे संप्रदाय इन्फॉर्मेशन म्हणजे सूचना ज्या काही सूचना दिल्या जातात त्या सूचना ह्या मान्यता आहेत का खरंच त्या सूचना आहेत ह्या पण आपण समजून घेतल्या पाहिजेत हे तर लक्षात बघा ना सांगितलेल्या गोष्टी ह्या असतातच असं नाही वॉट एव्हर इज बिंग स्टेटेड इज इट इन एक्झिस्टन्स ऑर नॉट दॅट विल हॅव टू व्हॅलिडेट दॅट विल हॅव टू चेक इट ऑन आवर ओन लेवल बाय रेफरिंग आवर ओन नॅचरल ऍक्सेप्टन्स येस येस सर येस सर मग डिफरन्सिएशन इज इक्वल टू डिसरिस्पेक्ट फरक म्हणजेच अपमान आहे लक्षात घ्या आणि मग डिसरिस्पेक्ट हा आपण ऑलरेडी पाहिलेला आहे इट इज नॉट नॅचरली ऍक्सेप्टेबल नैसर्गिक नैसर्गिकरित्या आहे ना स्वीकृत करण्यासारखा आहे का वो अपमान प्रत्येकाला ह्युमन बिईंगला हॅलो ऍक्सेप्टेबल भावना काय आहे तर रिस्पेक्टची भावना आहे ना डिसरिस्पेक्टची नॅचरली ऍक्सेप्टेबल भावना नाहीये लक्षात घ्या आणि ह्या जर गोष्टी कळल्या नाहीत तर पुढच्या लेवलला विरोधाच्या भावनामध्ये जातात जिथे विरोध येतो विरोध आणि मग हिथे पण नाही थांबलं नुसतं विरोधी सुरुवातीला असतो आपण घरामध्ये बरं का विरोधाची भावना एकमेकांशी नाही बोलायचं ठीक आहे आणि मग ते कंटिन्यू राहिलं कॉन्व्हर्सेशन झालंच नाही डायलॉग झालंच नाही तर मग तिकडे पुढच्या लेवलला जातो ते त्याला मुवमेंट म्हणूया आपण आंदोलन कर्फ्यू येते का लक्षात हॅलो येस सर जाऊया पुढे सौरभ धोत्रे प्लीज म्युट युअर सेल्फ सौरभ धोत्रे सौरभ धोत्रे एम आय ऑडिएबल थँक्यू येते का लक्षात बघा ना कुठपर्यंत आलो आपण आपण विरोधामध्ये जगत आहोत भावाभावामध्ये मग विरोध निर्माण होतो आणि एकमेकांना मारायला आपण उठतो आहे ना आंदोलन करतो आहे ना कारण काय आहे तर डिफरन्सिएशन आहे फरक फरक आहे पण त्या फरकाची जाणीव पदोपदी केली गेल्यामुळे तिकडे ह्या गोष्टी होतात आहेत अपमानाची भावना मग आहे ऑल धिस डिफरन्सिएशन आहे ना ह्या सर्व प्रकारचा फरक अल्टिमेटली शेवटी आहे ना लीड्स पुढे घेऊन जातो आहे ना टू डिस्क्रिमिनेशन भेदभावाच्या भावनेमध्ये आपल्याला घेऊन जाते पुढे विच इज डिसरिस्पेक्ट बिकॉज इट इज नॅचरली इट इज नॉट आहे ना इट इज नॉट नॅचरली ऍक्सेप्टेबल डिसरिस्पेक्ट इज नॉट नॅचरली ऍक्सेप्टेबल नैसर्गिकरित्या स्वीकृत करणारा करण्यासारखं नाही येते कळलं का काय अडचण डाऊट हॅलो 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 कोण आहे का अडचण काय असेल समजलं काय नसेल तर विचारू शकताय अनम्यूट करू नये जाऊया पुढे कम्प्लीट कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट काय मग आता कम्प्लीट कंटेंट संपूर्ण आहे ना कंटेंट म्हणजे सामग्री ऑफ रिस्पेक्ट म्हणजे आदराची आहे हे महत्वाचं वाक्य बरं का वी आर कॉम्प्लिमेंटरिटी आहे ना टू इच अदर कॉम्प्लिमेंट कॉम्प्लि कॉम्प्लिमेंट आहे कॉम्प्लिमेंटरिटी बरं का म्हणजे आपण एकमेकांना पूरक आहोत येत का लक्षात हॅलो हॅलो 
हॅलो यस कसं आहे बघा ना एकमेकांना पूरक का आहोत आपण ही जी काही सगळी व्यवस्था आहे ही जी काही सगळी सुव्यवस्था आहे ना ह्याच्यामुळे ह्याच्या ह्या ह्याच्यामध्ये सगळेच एका टाईपच्या व्यक्ती नसल्यामुळे वेगवेगळ्या वेगवेगळे फरक निसर्गानेच बनवताना आपल्यामध्ये टाकलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे प्रत्येकाची कॉम्पिटन्स लेवल क्षमता जी काही ती कमी जास्त आहे आणि त्याच्यामुळे काही जणांची कमी आहे काही जणांची जास्त आहे ह्या सगळ्यांची एकत्र आली तर ती संपूर्ण हंड्रेड पर्सेंट होते म्हणजेच कॉम्प्लिमेंटॅरिटी टू इच वादर एकमेकांना आपण पूरक आहोत हॅलो हॅलो यस नवरा बायकोचं जर रिलेशनशिप घेतलं तिकडे तर एक जण जर जास्त असेल कॉम्पिटन्स लेवल मध्ये तर एकाची कॉम्पिटन्स लेवल कमी असते तिकडे जर त्यांनी एकमेकांना समजून घेतलं तरच ते एकमेकांना पूरक आहेत दोघांची पण कॉम्पिटन्स लेवल सेम असेल तर जास्त भांडणं होत नाहीत कधी कधी होऊ शकतात माहित नाही आता हे कसं घ्यायचं ह्याला येस अंडरस्टँडिंग लेवल जर सेम असेल राईट अंडरस्टँडिंग सेम असेल तर डायव्होर्सेस होत नाहीत रिलेशनशिप तुटत नाहीत बहीण भावामध्ये भावा भावामध्ये योग्य समज जर असेल तर शेवटच्या श्वासापर्यंत एकत्र राहतात ते येते का लक्षात हॅलो येस सर कारण की एकमेकांना पूरक असतात ते घरामध्ये पण बघा ना एक जण हुशार असेल तर एक जण थोडस म्हणजे हुशार नसेल माहित नाही मला पण ते जर दोघं एकत्र आले तर जोरात बिझनेस करू शकतात येस हॅलो येस सर विचार करा ना विचार करा ना विचार करा एकमेकांना पूरक आहेत ते एक जण अभ्यासात हुशार आहे एक जण बाहेरच्या गोष्टींमध्ये हुशार आहे ना दोघे एकत्र आली तर शंभर टक्के एकमेकांची ताकद बनणार आहे ते हॅलो त्याच्यामुळे हे समजून घ्या ना वी आर कॉम्प्लिमेंटॅरिटी टू इच अदर एकमेकांना आपण पूरक आहोत आणि हे म्हणजेच कम्प्लीट कंटेंट ऑफ रिस्पेक्ट आहे मुलगीकडे म्हणलं आहे ना ऍट दी लेवल ऑफ सेल्फ आपल्या स्वतःच्या लेवल वरती ओनली आहे the competence could be different aplya ekmekancha level varti kshamta fakt veg vegle ahet competence means competence cha artha sangnacha prayatna kelela hai means manje manje hai competence manje kshamta hai how much of the potential of self has been realized aplya pratyekachi पोटेन्शियल म्हणजे ताकद किती आहे त्यालाच आपण क्षमता असं म्हणतोय वन सेल्फ जो आपल्या आतमध्ये बॉडीच्या आतमध्ये बसलेला जो सेल्फ आहे मे हॅव रिअलाइज मोर ऑफ इट्स पोटेन्शियल आहे त्याची ताकद जास्त असू शकते मे ऑर मे नॉट बी बरं का मे म्हणलं इकडे कदाचित हॅव म्हणजे असणे आहे रिअलाइज म्हणजे ओळखणं म्हणूया मोर ऑफ इट्स पोटेन्शियल जेवढी जास्त तुमच्या सेल्फ ची ताकद आहे त्याच्यापेक्षा जास्त ताकद असू शकते कदाचित तुमच्यामध्ये येस हॅलो येस वाईल अनदर मे हॅव आय ना रिअलाइज लेस ऑफ इट्स पोटेन्शियल आणि दुसरा जो कोण आहे तो त्याची क्षमता कमी आहे असं समजतोय कमी आहे कदाचित आहे ना कदाचित कमी आहे असं रिअलाइज झाल्यामुळे तो फरक आहे ऍक्च्युली प्रत्येकाचं पोटेन्शियल सेम आहे लक्षात घ्या फक्त ज्या काही ह्या मान्यता आहेत लोकांनी सांगितलेल्या गोष्टी आपल्या मनावरती बिंबल्यामुळे आपण आपल्या क्षमतांना कमी समजतोय येत आहे का लक्षात हॅलो येस सर आयुष्यामध्ये आपण काही पण करू शकतोय लक्षात घ्या फक्त आपले इंटेन्शन्स जे आहेत ते नॅचरल ऍक्सेप्टन्सला धरून असावेत कोणच आपल्याला काय नाही करू शकत का तर आपण निसर्गासोबत आहेत निसर्गाचे विचार आपल्या सोबत आहेत निसर्ग आपल्या सोबत आहेत निसर्ग एकदा आपल्या सोबत झाला की सगळे आपल्या सोबत होतात हॅलो येस येस तर ही गोष्ट समजून घ्या फरक जरी असला तरी तो फरक दाखवून नाही द्यायचा आहे एवढं जरी केलं आपण आयुष्य जगत असताना तर आयुष्य आपलं बरंच सुंदर होईल आणि प्रत्येकाला आपण रिस्पेक्ट जे काही आहे राईट इव्हॅल्युएशन हा हे करू शकू फक्त फरक करायचा जरी बंद केला तरी काल डिव्हिजन सी मधलं सेशन घेत होतो एकच विद्यार्थी आला होता ना ऑफलाईन साठी 
तर त्या विद्यार्थ्याला बोलवून आणलं क्लासमध्ये माझ्या शेजारी बसून आम्ही दोघ जण एका साईडला आणि बाकी सगळे वेगवेगळ्या मोबाईल मधून घरनं लेक्चर अटेंड करत होते लेक्चर संपल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांनी एक मुव्हीचं नाव सांगितलं आहे ना उबन टू मराठी मुव्ही येतो तर त्याच्यामध्ये माणस एक गाणं पण एक सुंदर बर का माणसा माणसाने माणसा सम आहे ना माणसा सम वागणे असं काहीतरी गाणं आहे ते फेमस गाणं आहे ते येस येस नेल्सन मंडेला आहे ना ह्यांनी तो पहिला पहिला शब्द उच्चारलेला आहे उबन टू आहे त्याचा अर्थ काय की फॉर ह्युमॅनिटी आहे ना वी आर वर्किंग कम्प्युटर मध्ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम सुद्धा आहे त्या नावाची उबन टू ऑपरेटिंग सिस्टम जी फ्रीली एज्युकेशनल सेक्टर साठी फ्रीली ज्याला कसलाच प्रतीचा पैसा घेतला नाही जात लक्षात घ्या ओपन सोर्स आहे तो आहे मायक्रोसॉफ्ट जर एक्झाम्पल घेतलं तिकडे त्याची मालकी आहे तिकडे प्रोपराइटरी आहे बिल गेट्स मायक्रोसॉफ्ट नावाची कंपनी आहे तर ते पैसे घेऊन तो ते ऍप्लिकेशन तो ऑपरेटिंग सिस्टम देतात ते सॉफ्टवेअर देतात ते सॉफ्टवेअर आपण जर कम्प्युटरवरती इन्स्टॉल केलं तरच आपलं कम्प्युटर चालू होतो आहे ना त्याला ओएस म्हणतो आपण ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट ऍप्लिकेशन फर्स्ट सॉफ्टवेअर विच विल बी इन्स्टॉल्ड ऑन द मशीन दॅट ऍप्लिकेशन वी आर कॉलिंग इट ॲज ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट दॅट सॉफ्टवेअर वी कॅनॉट स्टार्ट द मशीन थोडक्यात बरं का वॉट इज मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम हा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटरच्या विद्यार्थ्यांना सेकंड इयर थर्ड इयर फायनल इयर मध्ये कुठेतरी विषय येऊन जाईल तुम्हाला ऑपरेटिंग सिस्टम येते का लक्षात हॅलो त्यावेळेस डिटेल मध्ये शिका मग अशा काही ऑपरेटिंग सिस्टम आहेत ज्या ह्युमॅनिटी साठी बनवल्या गेलेल्या आहेत जिथे एक रुपया सुद्धा कधी कुणाला विचारत नाहीयेत पैसा घेतला नाही जात आहे त्याला ओपन सोर्स म्हणतात ओ फ्रीवेअर म्हणतात जे फुकट आहे ह्युमॅनिटी साठी फुकट आहे सगळं लक्षात घ्या मग ते जर शिक्षण जर फुकट झालं तर किती आनंद पसरेल ह्या पूर्ण पृथ्वीवरती विचार करा ह्या गोष्टीचा बरं का त्याच्यासाठी आपण सगळे मिळून एकत्रितपणे आहे त्या मार्गाने वाटचाल केली पाहिजे बरोबर का जिकडे सगळ्या गोष्टींमध्ये धंदा यायला ना पाहिजे लक्षात घ्या कमर्शियलायझेशन शुड नॉट हॅपन आहे फॉर इच अँड एव्हरी फील्ड प्रत्येक क्षेत्राच कमर्शियलायझेशन झालं नाही पाहिजे लक्षात घ्या आणि हा जर विचार प्रत्येकामध्ये आला तर प्रत्येक जण व्यवस्थितच किमती लावल प्रत्येक गोष्टीला विचार करा दवाखान्यामध्ये सुद्धा डॉक्टर लोक प्रत्येक जण त्या ट्रीटमेंट साठी जेवढा खर्च येणार आहे तेवढाच घेतील हॅलो येस येस सर ह्या सर्व गोष्टींचा विचार करा वी आर स्टॉपिंग टुडे आय होप युअर अंडरस्टँडिंग अँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ रिस्पेक्ट आपण दुसऱ्या भावनेमध्ये आहोत आता सध्या विश्वासाची भावना संपून आपण आदराच्या भावनेमध्ये आहोत आदराच्या भावनेनंतर पुढच्या भावनेमध्ये जातोय पण ह्या दोनच भावना महत्वाच्या आहेत पूर्ण नऊ फिलिंग्स मधल्या आहेत ह्या दोन भावना ज्याला कळल्या समजल्या त्याला बाकीच्या भावना समजतात थांबूयात 